nachfolgende Sendung wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NSK, dem führenden Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK Motion and Control. Hallo und herzlich willkommen bei den Auto News. Sie berichten über Aktuelles aus der automobilen Welt. Mein Name ist Anja Nowak. Wiesmann Manufaktur erfolgreich eröffnet. Am 1. Aprilwochenende wurde die neue gläserne Manufaktur des Sportwagenherstellers Wiesmann im westfälischen Dömen nach zweijähriger Bauzeit offiziell eröffnet. 30.000 Besucher strömten an zwei Tagen in das auffällig designte Gebäude, auf dem das Firmenlogo der Marke ein Gecko in überdimensionaler Größe thront. Pro Jahr werden in dem neuen Werk rund 250 Roadster und GT für anspruchsvolle Kunden in aller Welt von Hand hergestellt. Für interessierte Besucher steht die Manufaktur von Montag bis Samstag offen und bietet die Möglichkeit, die Herstellung der exklusiven Sportautos live und hautnah zu erleben. Volkswagen Nutzfahrzeuge erfolgreicher denn je. Die Nutzfahrzeugsparte des Volkswagen-Konzerns mit Sitz in Hannover präsentierte vor wenigen Tagen ihre aktuellen Ergebnisse des Jahres 2007 in einer Jahrespressekonferenz. Der wichtigste Satz an diesem Tag kam von Vorstandssprecher Stefan Schaller. Wir freuen uns sehr über das beste Ergebnis, was wir in der Geschichte der leichten Nutzfahrzeuge hatten, der Marke Nutzfahrzeuge im Konzern. Mit 305 Millionen Euro operatives Ergebnis haben wir unser letztjähriges Ergebnis um 121 Prozent übertroffen, also mehr als verdoppelt. Das ist mehr, als wir uns am Anfang oder auch vielleicht noch am ersten Quartal des Jahres ausgerechnet hatten. Und wir sind sehr froh darüber. Bis zum Jahr 2018 plant VWN die produzierte und ausgelieferte Stückzahl von derzeit rund 489.000 auf weltweit 800.000 Fahrzeuge pro Jahr zu steigern. Ostdeutsche Automobilindustrie im Aufwind. Während seines ersten Kongresses präsentierte der Automotive Cluster Ostdeutschland, kurz ACOD genannt, vor wenigen Tagen einen Überblick der Leistungsfähigkeit von Automobilherstellern und Zulieferern in den neuen Bundesländern. Eines der Ergebnisse, die ostdeutschen Unternehmen sind oftmals effizienter und damit attraktiver als vergleichbare Produktionsstätten im Ausland. Höhere Löhne und Nebenkosten werden im Vergleich zu sogenannten Billiglohnländern in Osteuropa zumeist durch bessere Effizienz und Qualität kompensiert. Vor allem in den Kompetenzfeldern Leichtbau und alternative Antriebe liegen die neuen Bundesländer aufgrund ihrer ausgeprägten Hochschul- und Institutsnetzwerke deutlich vor ihren Wettbewerbern in Osteuropa. Ich habe mich sehr über diesen Kongress gefreut, weil damit ein äh, wichtiger Prozess der Vernetzung der ostdeutschen Unternehmen, der Automobilzulieferung äh, den nächsten Schritt gegangen ist. Man will sich aufstellen als eine in Gesamtdeutschland wahrnehmbare Zuliefererplattform. Wir haben ja hochinnovative Unternehmen, die ganz eng zusammenarbeiten mit unseren besten Hochschulen und insofern ein wunderschöner Tag für Mitteldeutschland und Ostdeutschland insgesamt. Der ACOD hat sich zum Ziel gesetzt, die Kompetenzen von OEMs, Zulieferern und Dienstleistern aus der ostdeutschen Automobilindustrie zu bündeln und damit auch international zu vermarkten. Diverse Projekte konnten zu diesem Zweck bereits in Zusammenarbeit mit den Fahrzeugherstellern BMW, Mercedes-Benz, Opel, Porsche und Volkswagen sowie den einzelnen Länderinitiativen ins Leben gerufen werden. Aktuell werden in den neuen Bundesländern über 700.000 Fahrzeuge pro Jahr und damit 10 Prozent der gesamtdeutschen Ausbringung produziert. Produziert. EDAG besetzt Geschäftsführung neu. Die Geschäftsführung des weltweit tätigen Design- und Entwicklungsdienstleisters EDAG wird neu besetzt und künftig von Jörg Olsen, Manfred Hall und Rainer Bauer geleitet. In diesem Zusammenhang scheiden die bisherigen Geschäftsführer Dr. Klaus Blickle und Dr. Jürgen Böhm aus dem Unternehmen aus. Die neuen Geschäftsführer werden vor allem die Verantwortung für den weiteren Ausbau der EDAG-Gruppe übernehmen. Jörg Olsen wird in seiner Funktion als Sprecher der Geschäftsführung tätig sein. Manfred Hall bleibt für den Geschäftsbereich Manufacturing Equipment verantwortlich. Als dritter Geschäftsführer der EDAG wird Rainer Bauer neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Arton GmbH zusätzlich die Funktion des Chief Financial Officers wahrnehmen. Das in Fulda ansässige Unternehmen ist weltweit an über 30 Standorten in 17 Ländern präsent. In 2007 setzt der Konzern über 650 Millionen Euro um und beschäftigt über 5500 Mitarbeiter. Bosch eröffnet neue Halbleiterfertigung in Deutschland. 
Der Ausbau der Bosch Halbleiterfertigung in Reutlingen kommt wie geplant voran. Der Bau sei ein Beleg dafür, wie das Unternehmen seine Chancen entschlossen wahrnehme, so die Bosch Geschäftsleitung. Bosch investiert insgesamt rund 600 Millionen Euro in den Bau der neuen Halbleiterfertigung und eines neuen Testzentrums. Die Erstellung der Gebäude selbst wird rund 200 Millionen Euro kosten. Für die technische Ausstattung werden dann weitere 400 Millionen Euro investiert. Die neue Anlage wird eine tägliche Kapazität von bis zu 1000 Siliziumscheiben, sogenannten Wafern, haben. Das entspricht einer Menge von bis zu einer Million Mikrochips. Die Halbleiter- und Mikromechanikchips aus Reutlingen werden vor allem in der Automobilindustrie eingesetzt. Sie sind als Bauelemente in Steuergeräten das zentrale Nervensystem für zahlreiche Funktionen im Fahrzeug, wie beispielsweise ABS, ESP oder Airbags. Der Produktionsbeginn ist für Mitte 2009 geplant. Bis zum Jahr 2012 entstehen in der neuen Halbleiterfertigung rund 800 Arbeitsplätze. Insgesamt beschäftigt Bosch in Reutlingen an drei Standorten rund 7000 Mitarbeiter. Ja, und das waren Sie auch schon wieder, die Autonews für dieses Mal. Danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.